数字で見る一年集、えー、私テレビが好きでよく見るんですけれども、えー、あの昔からやってる「ダウンタウンデラックス」っていうね面白い番組ありますよね、えー、あ,れあの番組で昔やってた、えー「数字で見る芸能界」っていうコーナーあったの皆さん覚えてます、はいえー、例えばこういろんな芸能人有名人の例えばえー、SNS のフォロワー数からその芸能人がどういう人なのかを紐解くとか、えー、何でしょう身につけてるものの、えー、値段からその人がどういうことをしているのかっていうのを紐解くみたいなコーナーがあったんですよね、えー、あれ面白いなと思ってて最近見ないんですけど、はいえーまあ、そういうことでですね今日はそのコーナーのオマージュオ,オマージュですよえー、リスペクトを込めたオマージュなんですけど「はい、数字で見る日練習」と題しまして、えーまあ、日練習、まあ、仏教このお寺っていうものを、まあ、あ紐解いていく時にいろんな見方があると思うんですけども今日はですね一つのデータをもとにですねこの数字を題材にして、えー、日練習のこのお寺というものを紐解いていきたいと思っております。はいえー、今日はですね全国日練習の、えー、寺院数ランキングお寺の数のランキングですねこれを、えー、47都道府県別で見ていきたいと思いますはい、えー、寺院数の上位3都道府県をご紹介したいと思いますはい、えー、まず第3位、えー、山梨県416家事ですはいえーまあ、山梨といえばですね、えー、この、まあ、富士山なんかね有名だと思うんですけれども、えー、実はですねこの日蓮宗というこの宗派の、えー、総本山がある都道府県なんですね山梨は、はいえー、山梨の南駒郡身延町というところにですね身延山という山があるんですけれどもそこに、えー、身延山久遠寺というお寺がありまして、えー、そこがですね、まあ、日蓮宗の総本山のお寺です、はいえー、日蓮商人がですね、えー、まだ御在世の頃、えー、鎌倉時代の話ですね、えー、晩年、えー、9年間をこの身延の山で過ごされたというふうに伝えられていますえー、まあ、そういうことでですねこの久遠寺が総本山でその、えー久遠寺を取り囲むようにこの山梨にはたくさん日蓮宗のお寺があるということなんですね。はい、第2位東京都444カジ、えー、山梨がね先ほど第3位で第2位が東京ということでまあね日本の首都ですよ。はいえーまあ、晩年9年間この山梨で先ほどね過ごされて。その後ですね、えーまあ、山梨身延にずっとおられるんですけれども体調を崩されて、えー、で身延の,の山を降りて日立の国に、えー、療養に向かわれるんですね。はい、でその道中、まあ、東京、まあ、当時武蔵の国って言いますけど、えー、その武蔵の国の、えー、池上現在の大田区ですね大田区池上と。いうところに差し掛かったところでやっぱりちょっとこう体調が良、えー、くない病状が悪化してきたということで、えー、その池上というところにいる、えー、日蓮商人の熱心なご信者のお,お家にですね寄って、えー、療養をするんですけれども、えーまあ、そこからですねこう体調が良くなることはなくってですねそのままあその東京の池上というところでご入滅お亡くなりになられるんですけれども、まあ、ですからこの東京は日蓮商人がこうご臨終臨終を迎えた地ということで。えー、その池上というところにはね池上本門寺というお寺がありますね、はいえー、第二東京の444火事でした、はい、最後第1位千葉県580火事<笑>、えー、千葉はですね日蓮商人がお生まれになられた都道府県なんですね、はいえー、千葉のですね小湊というところで日蓮商人はお生まれになられました、はいえー、漁師の家の生まれだったんですね最初は
、はい、でその中で、まあこうえー、どんどんこう成長していろいろね世の中を見ていく中で、えーまあ、鎌倉時代こうもう疫病とかあ飢饉とかもういろんなこうもう世が混迷に陥ってる時代なんですよね、えー、そこでこの世の中をなんとか救うことはできないのかということで立ち上がって、えー、お坊さん出家することを決意されるんですね、はい、でその出家特道された場所もこの千葉なんですね、えー、千葉の清澄というところですね、はい、でお生まれになれたところにはですね誕生寺っていうお寺がありますそれから、えー、出家特道された清澄というところには、えー、清長寺清澄寺って書いて清長寺って読むんですけど、はい、っていうお寺が今ありますね、はい、で実は去年令和3年えー、2021年が実は日蓮聖人が生まれてお生まれになられてちょうど800年という節目の年だったんですね。はいということで、えー、第3位山梨の416か字第2位東京の444か字、えー、第1位千葉の580か字ということでございました。はいえー、他にもですね、えー、100か字を超えている都道府県こちらです、えー、今テロップでね出てると思うんですけど、えー、意外とね、えー、あここも多いんだみたいなところもね、えー、あるんじゃないかと思うんですけどどうでしょう皆さんがねお住まいの都道府県は入ってるでしょうかまあそのね県の総面積に対しての人員数とか、えー、人口に対してのこう人員数とかね、えー、いろいろこうあるんでね、えー多い少ないって感じる感覚は人それぞれかなというふうに思うんですけどもじゃあこの西条寺がある高知県はどうなんだということなんですけどもえ高知県はですねえ高知県結構広いですよね面積でいうと四国のえ南半分もう全部そうです太平洋に面してる面積でいうと高知県広いんですけれども高知県はですねなんと20か所しかないんですねえ非常に少ない。えー、この都道府県別で見ても下から数えた方が早いぐらいなんですよ。はいえー、まあでも逆に言うとね、えー、この高知で、えー、この20か所しか日蓮宗のお寺ないのに、えー、日蓮宗の例えばお寺に行ったことがある人とか、えー、日蓮宗のお坊さんに会ったことがある人とか、えー、日蓮宗のお寺の檀家になってる人とかっていうのはねこれは逆に言うとレアですよ。はい誇,誇らしいことだとだ思いますよ、はいまあ、そもそもね四国が少ないんですよね日蓮宗のお寺ってうんやっぱりお遍路さんがね盛んなあところですからあ高知は20回少ないですねはい、まあ、そんな中でもね頑張っていかないといけないなと思ってるんですけども、はい、<笑>番外編でですね実は日蓮宗のお寺海外にもあります、えー、海外でいうとですねアメリカ、韓国、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インド、スリランカ、ドイツ、イタリア、この国にですね、それぞれ日蓮宗のお寺が実はあるんですね。まあ、いわゆるこう海外布教の拠点として開かれたお寺があったりするんですけれども、実は海外にもあるんですね。これ皆さん意外だったんじゃないですか。はいまあ、ぜひね、えー、皆さんのお住まいの地域に日蓮宗のお寺がどれだけあるのかっていうのをね、えー、ぜひ調べてみても面白いんじゃないかなと思います。ということで、えー、今日は数字で見る日蓮宗をお送りしました。ありがとうございました。